हेलो भिवर्स असलम आलैकुम धन्यवाद सबा के भिडियो ओपेन करार्जन आहमेद शाह गासी आज के बांगला क्लैसे अपन साथ आलोचना कर विसर्गर व्यवहार नहीं विसर्ग व्यवहार नहीं इतिम्य क्लस देा हो क्लैसर परवर्ती आलोचना शुरू करते जा ওই ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম বিসর্গ যে আছে শব্দের মাঝে বিসর্গ ব্যবহৃত হলে এই বিসর্গের উঠিয়ে ফেললে যদি উচ্চারণ পরিবর্তন না হয় তাহলে বিসর্গ উঠিয়ে ফেলাটাই শ্রেয় কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে উচ্চারণ পরিবর্তন হচ্ছে না তারপরে বিসর্গ ব্যবহৃত হচ্ছে এরকম কিছু শব্দ রয়েছে সেই শব্দগুলো একটু দেখ আমরা ফার্স্ট খেয়াল করি আমরা শব্দ ব্যবহার করব অতপর একটু খেয়াল করুন এই যে অতপর শব্দটা যে আছে এখান থেকে কিন্তু বিসর্গ উঠানো যাবে না কারণ এইটা যদি উঠিয়ে ফেলি তাহলে অর্থের পরিবর্তন হচ্ছে না এইগুলো শব্দগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত বাকি আরও যে শব্দগুলো দেখাচ্ছি এই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে বিসর্গ দেয়াটাই শ্রেয় বিসর্গ না দিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিসর্গ দেয়াটাই শ্রেয় যেমন দেখুন আর শব্দ আছে স্বতঃস্ফ্রুত স্বতঃস্ফ্রুত এই যে শব্দটা আছে এক্ষেত্রে কিন্তু আপনি বিসর্গ উঠাতে পারবেন না যদিও এটা বিসর্গ উঠিয়ে ফেললে উচ্চারণ পরিবর্তন হচ্ছে না তারপরে এটা দেয়াটাই শ্রেয় একটা শব্দ আছে অন্তস্থল অন্তস্থল এই যে শব্দটা আছে এই শব্দটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই আপনাকে বিসর্গটা ব্যবহার করতেই হবে আবার একটা শব্দ আছে আমরা ব্যবহার করি পুন পুন এখানে এরকম না কিন্তু এই পুন উঠে দিলে উচ্চারণ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারপরও এখানে আমাদেরকে এই পুন ব্যবহার করতে হচ্ছে এখানে এই বিসর্গ ব্যবহার করতে হচ্ছে এখানে বিসর্গ ব্যবহার করতে হচ্ছে আরেকটা শব্দ খেয়াল করুন আমরা আরেকটা শব্দ বলি পুন প্রকাশ এই পুন প্রকাশ শব্দটা যে আছে এই শব্দের মধ্যেও আমাদের পুন এর পরে বিসর্গ ব্যবহার করতে হবে যদিও এটা উঠিয়ে ফেললে উচ্চারণ পরিবর্তন হচ্ছে না এটা শ্রেয় এটা শ্রেয় না দিলে হবে যে না একদমই এরকম না তবে এটা দেয়াই মানে সবচেয়ে সঠিক রুল এরপরে আমরা আরেকটা বিষয় জানব সেটা হলো সাধারণত এই যে বিসর্গগুলো আছে এগুলো বা বিসর্গের ব্যবহারগুলো এগুলো কোন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় বিসর্গটা বিসর্গ একটি প্রতিস্থাপিত বর্ণ যে অন্য বর্ণের স্থলাভিষিক্ত হয় অথবা তার স্থলাভিষিক্ত অন্য বর্ণ হয় সেক্ষেত্রেও আমরা বিসর্গ অনেকগুলো ব্যবহার করি কোন কোন বর্ণের ক্ষেত্রে বা বিসর্গ এর পরিবর্তে আমরা কোন কোন বর্ণগুলো ব্যবহার করে থাকি সেই অনুযায়ী কিছু বর্ণ আমরা বা শব্দ দেখবো তাহলে আমাদের বিষয়টা খুবই স্পষ্ট হবে যেগুলো আমরা সন্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি যেমন দেখুন আমরা সাধারণত এরকম তালব্য স দন্ত স এবং মূর্ধন স এই যে সগুলো আছে এই সগুলোর কেউ আমরা বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত করি আমরা সন্ধির নিয়মে গিয়ে যেমন দেখুন আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি দুশ্চরিত্র এই যে শব্দটি আছে এই শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে স এই শটা যে বিসর্গ মূর্ধন শটা ব্যবহৃত হয়েছে এই শটা আসলে কোথেকে আসলো এই স আসতে হলো বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত হয়ে এখানে হলো দু বিসর্গ ছিল আর এই সেটে ছিল চরিত্র সন্ধির নিয়মে করতে গিয়ে আমরা এখানে বিসর্গকে স্বয় রূপান্তরিত করেছি এরকম আরও অনেক শব্দ আছে যেমন দেখুন একটা শব্দ আসছে নিশ্চয় এই যে শব্দটা যে আছে এই শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এখানে নি এর পরে বিসর্গ এবং সেই বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল কে এই তালব্য স বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল আর বাকি যেটা আছে সেটা হলো চয় স বাদ দিলে এখানে চয় থাকে এই চয়ের সাথে নিয়ে যুক্ত হয়েছে আর এই বিসর্গটা স্বয় রূপান্তরিত হয়েছে এরকম কিছু দন্তস্বর ব্যবহারও আছে যেমন দেখুন আমরা ব্যবহার করি নিস্তেজ এটি শব্দ আছে নিস্তেজ এই যে শব্দটি আছে এখানে কিন্তু এই যে শটা ব্যবহৃত হয়েছে দন্তস্বটি এই দন্তস্বও কিন্তু আপনার বিসর্গ ছিল যেমন দেখুন নি বিসর্গ যো তেজ এখানে তেজ শব্দটা হলো মূল শব্দ সন্ধি করতে গিয়ে এই বিসর্গ সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী আমরা এটাকে উঠিয়ে দিয়েছি এবং তার স্থল বিষক্ত করেছি দন্তস্বকে আরেকটা শব্দ খেয়াল করুন আমরা আরেকটা শব্দ ব্যবহার করি দুস্তর এই যে দুস্তর শব্দটি আছে না এখানে কিন্তু আমরা স দেখতে পাচ্ছি দন্তস্ব এই দন্তস্ব কিন্তু বিসর্গের একটি রূপ ছিল যাকে আমরা পরবর্তীতে দন্তস্বয় রূপান্তরভুক্ত করেছি বা প্রতিস্থাপিত করেছি তাইলে দেখুন আর অতিরিক্ত কি আছে এখানে তর তাহলে দুস তর আর একটু খেয়াল করুন মূর্ধন্য স আছে যে এই মূর্ধন্য স বিসর্গের স্তরে বিষক্ত অনেক ক্ষেত্রে হয় 
কোন কোন ক্ষেত্রে হয় আমরা এটা নিয়ে একটু ভালো করে দেখবো এদিকে নিচে খেয়াল করুন আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি নিষ্ঠুর এই যে নিষ্ঠুর শব্দটি আছে এখানেও আমরা সন্ধির নিয়মে স বিসর্গের স্থানে এনেছি তাহলে কি হবে নি বিসর্গ যোগ ঠুর দেখুন এই এই যে শব্দটা এখানে এই মূর্ধন্য স এই শয়ের ব্যবহারটা হয়েছে কেন শয়ের ব্যবহারটা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এরপর একটা শব্দ খেয়াল করুন ধনুষ্টঙ্কার এই যে শব্দটি আছে এক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা মূর্ধন্য স ব্যবহার করেছি কিন্তু এই যে মূর্ধনস্যটা আমরা ব্যবহার করেছি এটা কার স্থানে ব্যবহার করেছি এখানে ছিল মূলত একটা বিসর্গ একটু খেয়াল করুন ধনু বিসর্গ যোগ টঙ্কার এখানে এই যে বিসর্গটি এই বিসর্গটি মূর্ধন্য সয়ের স্থল বিষিক্ত হয়েছে তাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সবগুলো মূলত বিসর্গের স্থল বিষিক্ত হয়েছে তাছাড়া আরও কিছু বর্ণ আছে যেই সমস্ত বর্ণগুলো বিসর্গের স্থল বিষিক্ত হতে পারে যেমন দেখুন একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা স্বরধ্বনি আছে সেটা হলো দীর্ঘই কার এই দীর্ঘই কার যে আছে এর অর্ধ ব্যবহারটা বিসর্গ স্থল বিষিক্ত হয় অর্ধ ব্যবহার মানে রশ্বই কার যেটা আছে এর একটা অংশ অর্ধ কার সেটা কি যেমন দেখুন আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করলাম নীরব এই যে নীরব শব্দটি আছে এখানেও কিন্তু খেয়াল করুন দীর্ঘই আছে এই দীর্ঘই মূলত কার স্থল অভিষিক্ত হয়েছে বিসর্গ নি জো রব অর্ধ দীর্ঘ স্থানে বিসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে আর একটা শব্দ খেয়াল করুন আমরা একটি শব্দ ব্যবহার করি নি রোগ এই নিরোগ শব্দটার ক্ষেত্রেও সেম নি বিসর্গ যোগ রোগ সেম এখানে বিসর্গের ব্যবহারটা এই দীর্ঘ স্থানে হয়েছে একটা শব্দ দেখুন আমরা ব্যবহার করি নি রস এই নিরস শব্দটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখব সেম হয়েছে নি বিসর্গ যোগ রস তাইলে এখানে এই দীর্ঘই যে আছে দীর্ঘর অর্ধ ব্যবহারকে রস্যকার এই রস্যকারের স্থানে বিসর্গ হয়ে আরেকটা রস্যকার থেকে যায় এরপরে আমরা দেখব এই যে ও কার এই ও কারের পরেও অনেক ক্ষেত্রে ও কার বিসর্গের স্থল অভিষিক্ত হয়েছে অনেকগুলো ক্ষেত্রে যেমন দেখুন আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি মনোরোগ এই শব্দটি যে আছে এই শব্দটির মন যে স্থানটা আছে এই মনের সাথে ও কার ব্যবহৃত হয়েছে এই ও কার কিন্তু বিসর্গের স্থল অভিষিক্ত তাহলে কি হবে মন বিসর্গ যোগ রোগ এভাবে এটাকে ব্যবহার করব আর একটা শব্দ খেয়াল করুন আমরা আরও কিছু শব্দ দেখব যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমরা শব্দ লিখি তিরোধান এই তিরোধান শব্দেও একই রকম অবস্থা দেখুন মূল শব্দটা হলো তীর বিসর্গ যোগ ধান সেম এখানে ওকার ছিল ওকারের স্থলাভিষিক্ত কে হয়েছে বিসর্গ হয়েছে আর একটা শব্দ আমরা এই দিকে দেখছি শব্দ আছে মন জগৎ এই মনোজগৎটাকে কিন্তু আমরা বিশ্লেষণ করলো সেম পাবো কি পাবো মন পাবো বিসর্গ এই ওকারের স্থানে বিসর্গ আর একটা কি আছে জগৎ তাইলে আমরা দেখতে পেলাম যে ওকারের স্থানেও অনেক ক্ষেত্রে বিসর্গ ব্যবহৃত হতে পারে এর পাশাপাশি আরও কিছু শব্দ আছে যেগুলো আমরা একটু দেখি আমরা ব্যবহার করলাম তপবন একটু দেখুন তপবন শব্দটা যে আছে এখানেও আমরা ওকারের স্থানে বিসর্গ ব্যবহার করব কিভাবে তপ বিসর্গ যোগ বন এই তপবন শব্দটিও বিসর্গের এক ওকারটা যে আছে ওকারটা বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে এরকমভাবে অনেক শব্দ আছে যেগুলো প্রতিনিয়ত বিসর্গের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে যেমন দেখুন অধ পাত বা অধমুখ একই রকম শব্দ অধপাত শব্দটিও এই সেম হবে অধ বিসর্গ যোগ পাত অধমুখ শব্দটা একই রকম হবে সেখানেও আমরা দেখব অধ বিসর্গ যোগ মুখ আবার এই বিসর্গটা অনেক ক্ষেত্রে রেফ যে আছে রেফ বা র এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে রেফ বা র এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কোথায় কোথায় হয় সেটা একটু আমরা ভালো করে খেয়াল করব দেখবেন আমরা একটা শব্দ লিখি দুর্গতি এই দুর্গতি শব্দটি যে আছে এখানেও আপনি দেখবেন রেফ এর রেফ কার স্থল অভিষিক্ত হয়েছে বিসর্গ দু বিসর্গ যোগ গতি একটা শব্দ আছে নির্ণয় একটু দেখুন 
নির্ণয় শব্দটিও রেফ কিন্তু বিসর্গের স্থল বিযুক্ত মূল শব্দটা হবে নি বিসর্গ যোগ নয় একটা শব্দ আছে দেখুন দুরাশা এই দুরাশা শব্দটির ক্ষেত্রেও সেম র যে আছে এই র হলো কার স্থল অভিযুক্ত এখানে র স্থল ই হল বিসর্গের স্থল অভিযুক্ত তাহলে কি হবে দু বিসর্গ যোগ আশা আরেকটা শব্দ দেখুন আমি বললাম নিরাকার এই নিরাকার শব্দটিও আমরা রটাকে যে দেখতে পাবো এই রটা বিসর্গ স্থল বিষুক্ত যেমন নি বিসর্গ যোগ আকার নিরাকার এরকমভাবে বিসর্গুলো যে আছে এগুলো একটা বিসর্গুলোর স্থানে অন্য বর্ণ ব্যবহৃত হয়ে বিসর্গের ব্যবহারটা মিউট হয়ে গেছে বা বিসর্গের ব্যবহারটা এখন আমরা করি না এই সিস্টেমটা যে অন্য ব্যবহার বিসর্গের স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে এটা একটা সম্পূর্ণ সন্ধির সিস্টেমে ব্যবহৃত হচ্ছে এছাড়া আগের ভিডিওতেও আমরা যেগুলো দেখেছি সেগুলো সন্ধি বাদে অন্য অন্য স্থানে কোথায় বিসর্গ ব্যবহৃত হবে কোথায় হবে না সেগুলোতে দেখেছি আশা করি এই যে দুটো ক্লাস আমাদের বিসর্গের ব্যবহার নিয়ে দুটো ক্লাস যারা ভালোভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন তারা বিসর্গের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছেন আসসালামু আলাইকুম